কার্বো মোনোক্সাইড পয়জনিং এটা নিয়ে হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা আলোচনা করব আমরা অ্যাসফিক্সিয়ান্স এই টার্মটার সাথে না এই টার্মটার সাথে আমরা একটু পরিচিত হয়ে নিব অ্যাসফিক্সিয়ান্স মানে অ্যাসফিক্সিয়া জিনিসটা আমরা পড়ে আসছি যে অ্যাসফিক্সিয়া মানে হচ্ছে যেটা রেসপিটোরি ডিস্ট্রেস করে রেসপিটোরি ফেলর করে হ্যাঁ মানে অ্যাসফেক্সিয়া মানে রেসপিটোরি ফেলর তো কিছু ইরিটেন্স আছে যেগুলোকে আমরা বলতেছি লাং ইরিটেন্স লাং ইরিটেন্স মানে কিছু সাবস্টেন্স কিছু কেমিক্যাল সাবস্টেন্স আমরা বলতে পারি যেগুলো লাঙে ইরিটেশন করতেছে এবং এক পর্যায়ে অ্যাসফেক্সিয়া করতেছে অর্থাৎ রেসপিটোরি ফেলর করতেছে সেই যে যে সাবস্টেন্সগুলো বা কেমিক্যালগুলো সেগুলোকে আমরা বলতেছি অ্যাসফেক্সিয়ান্স তো এইগুলোর মধ্যে কার্বন মোনোক্সাইড কার্বন মোনোক্সাইড আছে তারপরে কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে আরও অনেক কিছু আছে যেগুলো আমরা এক এক করে দেখব বাট এই অ্যাসফেক্সিয়ান্সগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা তো এক এক করে করব তো শুরুতে আমরা কার্বন মোনোক্সাইড নিয়ে কথা বলতেছি তো এই যে যে অ্যাসফেক্সিয়ান্সগুলো বা লাং ইরিটেন্সগুলো এগুলো সে সকল এজেন্টস যেগুলো কি করে এগুলোকে ইনহেল করলে এগুলো আই চোখ দিয়ে পানি পরে এরকম সিচুয়েশন ক্রিয়েট করতে পারে এবং মেইনলি এরা রেসপিটোরি ডিপ্রেশন করবে রেসপিটোরি ফেলর করতে যাবে এর জন্য কাফিং ডিস্ক নিয়ে মানে শ্বাসকষ্ট তারপরে মানে চেস্টে বা বুকে খুবই টাইট টাইট বা মানে কনজেস্টেড ফিল হবে এবং মাথা ব্যথা থাকবে বমি হবে খুবই মানে রেস্টলেস লাগবে ঠিক আছে এবং পাশাপাশি স্ট্রেনাস ব্রিদিং হবে মানে ব্রিদিং বা শ্বাস প্রশ্বাস নিতে হলে খুবই কষ্ট করতে হচ্ছে সায়নোসিস হবে অর্থাৎ ব্লু একটা কালারেশন কিন্তু হয়ে যাবে তবে এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আমি বলি যে এই যে যে কার্বো মোনোক্সাইড আমরা পড়ব এখানে দেখব আমরা পার্সেন্টটা যদি মরে যায় বা আমি পার্সেন্টটার বডির দিকে তাকাই বেঁচে থাকা অবস্থায়ও যখন অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে তখন দেখব আমি চেয়ারি রেড একটা কালার পাচ্ছি আমি ব্লু ব্লু কালার কিন্তু এইভাবে পাচ্ছি না ঠিক আছে কেন চেয়ারি রেড কালার পাচ্ছি বা পোস্টমর্টেম লিভিডিটিতে চেয়ারি রেড কালারটা একটা প্যাথোগনোমিক আমাদের এই যে কার্বো মোনোক্সাইডের ক্ষেত্রে হ্যাঁ কিসের ক্ষেত্রে কার্বো মোনোক্সাইড সেই জিনিসটা খুবই ভালো করে মাথায় রেখো হ্যাঁ কেন চেয়ারি রেড পাই সেটা আমি বলবো সেটা আমি যখন হচ্ছে এক্সপ্লেন করব তখন বলবো জাস্ট এই জিনিসটা একটু জেনে রাখো এখন আসো যে আলটিমেটলি এরা কলাপস করবে ডেথ করবে যদি ঠিকঠাক ট্রিটমেন্ট না নেওয়া হয় হ্যাঁ সাধারণত ধরো এই যে কার্বো মোনোক্সাইড যে পজনিংটা যেটা নিয়ে আমরা পড়বো এটা হচ্ছে ওই যে আমরা বলি না যে অনেক সময় দেখবা যে বড় বড় বিল্ডিংয়ে আগুন লাগে এবং আগুন লাগলে ফায়ার হইলে ফায়ারিং হইলে ওই জায়গায় মানুষ যে আটকা পড়ে এবং আটকা পড়ে শ্বাসকষ্টে মারা যায় আমরা বলি তাহলে ওই যে আটকা পড়ে আগুন লাগার ফলে শ্বাসকষ্টে মারা গেল দেখা যায় তার ক্ষেত্রে এই কার্বো মোনোক্সাইড পজনিং হওয়ার চান্সই বেশি ঠিক আছে এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট আবার দেখা যায় যে মানে অ্যাকচুয়ালি কার্বো মোনোক্সাইড তো কখন তৈরি হয় যখন কোনো কিছু আমরা যখন পোড়াই কম্বাসন করি কি করি কম্বাসন কম্বাসন পোড়ানোর পরে সেগুলো যদি ইনকমপ্লিট কম্বাসন যদি হয় ইনকমপ্লিট কম্বাসন হইলে কিন্তু দেখা যায় কার্বো মোনোক্সাইড তৈরি হইতে পারে যেমন আমি টায়ার পোড়াইলাম টায়ার আছে না গাড়ির সেই টায়ারগুলো পোড়াইলাম সেই ইনকমপ্লিট কম্বাসন হইতে পারে বা এই যে কোথাও আটকা পড়লে সেখানে আগুন লাগলে সেই জায়গায় কিন্তু মানুষ আটকা পড়ে যখন মারা যায় এই কারণে মারা যাইতে পারে এবং তাহলে অ্যাসফেকশান্স কারা যারা অ্যাসফেকশিয়া প্রডিউস করে এটা আমরা বলতে পারি এখন অ্যাসফেকশিয়াকে ক্লাসিফাই করতে চাইলে আমরা ইরিটেন কেমিক্যাল অ্যাসফেকশিয়ান সিম্পল ভোলাটাইল সিস্টেমিক এভাবে আমরা কিন্তু ভাগ করতে পারি আমরা একটু তাড়াতাড়ি যাই ইরিটেন যেগুলো এগুলোর মধ্যে যেমন হচ্ছে বিভিন্ন স্মোক ধোয়া যেটা অ্যামোনিয়া টিয়ার গ্যাস বলি না টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করছে মানুষকে ছড়াই দেওয়ার সরাই দেওয়ার জন্য এগুলো কিন্তু অ্যাসফেকশিয়া করতে পারে ফর্মাল ডিহাইড এটা অ্যালকোহল ক্লোরিন ফসজিন নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড এখান থেকে কয়েকটা নাম আমরা মনে রাখবো এখন কেমিক্যাল অ্যাসফেকশান্স আসো কেমিক্যাল মানে হচ্ছে এগুলো কিছু গ্যাসেস যেগুলো হিমোগ্লোবিনের সাথে কম্বাইন করে অথবা এরা সাম আদার টিস্যু কনস্টিটিউটের সাথে এরা কি করে এরা এরা সেখানে কাজ করে হ্যাঁ যেমন হচ্ছে ধরো কার্বো মোনোক্সাইডের মধ্যে আসে কার্বো মোনোক্সাইড আমরা দেখবো হিমোগ্লোবিনের সাথে বাইন করে হিমোগ্লোবিনের সাথে বেইন করে এরা কি করে কার্বোক্সি হিমোগ্লোবিন ফর্ম করে কার্বোক্সি হিমোগ্লোবিন অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি নর্মালি অক্সিজেনের সাথে হিমোগ্লোবিন বাইন করে এবং অক্সিজেনকে কি করে ট্রান্সপোর্ট করে ট্রান্সপোর্ট অক্সিজেনকে ট্রান্সপোর্ট করে আমাদের বডিতে কি করে টিস্যুতে পৌঁছাই দেয় আমি ফার্স্ট অক্সিজেন নিলাম ইয়ার থেকে ইয়ার থেকে অক্সিজেন নিলাম নেওয়ার পরে এটা লাঙে যাবে এবং লাং থেকে হিমোগ্লোবিনের মাধ্যমে এরা কি করবে হিমোগ্লোবিনের মাধ্যমে এরা টিস্যুতে পৌঁছে যাবে তো এটা হচ্ছে নর্মাল ম্যাকানিজম কিন্তু দেখা যায় যে এই অক্সিজেনগুলো হচ্ছে হিমোগ্লোবিনের সাথে বাইন করতে পারতেছে না কারণ কি কারণ হচ্ছে কার্বন মোনোক্সাইড প্রয়োজনীয় কার্বন মোনোক্সাইড এসে এখানে বাইন করতেছে এবং কার্বন মোনোক্সাইড
অক্সিজেনগুলো মানে ডিটাস্ট হয়ে যাচ্ছে এবং আমরা জানবো যে কার্বন মনোক্সাইডের হিমোগ্লোবিনের সাথে পাইন করার অ্যাফিনিটি বেশি ফলে অক্সিজেন চাইলেও পাইন করতে পারবে না এই জন্য কার্বন মনোক্সাইড যদি একবার পয়জনিং হয়ে যায় আমরা এখানে একটা টার্ন পড়বো সেটা হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইড অটোমেটিজম অটোমেটিজম যেহেতু কার্বন মনোক্সাইডের অ্যাফিনিটি আমাদের হিমোগ্লোবিনের প্রতি অনেক বেশি এই জন্য অক্সিজেন চাইলেও হিমোগ্লোবিনের সাথে বাইন করতে পারবে না অক্সি হিমোগ্লোবিন ফরমেশন করতে পারবে না এখানে ফরমেশন হবে কি কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন কার্বক্সি কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন এই জিনিসটি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা এখন অনেকের মাথায় কোশ্চেন কোশ্চেন আসতে পারে যে কার্বন ডাই অক্সাইড এটা যদি হিমোগ্লোবিনের সাথে বাইন করে সেটাকে আমরা কি বলি সেটাকে আমরা বলি কার্বো অ্যামিনো হিমোগ্লোবিন ঠিক আছে এই জায়গায় কনফিউশন করা যাবে না আচ্ছা আমরা অনেক ইরিলেভেন্ট কথা বলছি না ইরিলেভেন্ট না আমার কাছে মনে হয় এইগুলো রিলেভেন্ট তারপরে হাইড্রোজেন সায়ানাইড হাইড্রোজেন সালফাইড তারপর হচ্ছে কার্বন ডাই সালফাইড সো এইগুলোও কিন্তু হচ্ছে কেমিক্যাল অ্যাসফেক্সিয়েন্স এবং সিম্পল অ্যাসফেক্সি অ্যাসফেক্সিয়েন্সের মধ্যে এগুলো হচ্ছে কিছু গ্যাসেস ইনার্ট গ্যাসেস যেগুলো যদি অনেক বেশি কনসেনট্রেশনে ইনহ্যাল করা হয় নেওয়া হয় ইনহ্যালেশনের মাধ্যমে তাহলে দেখা যায় যে এরা অক্সিজেনকে বডি থেকে বের করে দিতে পারে এবং তারা সাইন্স সিমটমস অফ অ্যাসফেক্সিয়া করতে পারে এবং যদি দেখা যায় ইন্সপায়ার্ডের বিশ থেকে বত্রিশ পার্সেন্টই এইগুলো হয় যেমন নাইট্রোজেন কার্বন ডাই অক্সাইড হেলিয়াম তারপরে মিথেন এগুলো ঠিক আছে ব্লাডেল যে ড্রাগসগুলো এগুলো দেখা যায় যে এয়ার প্যাসেজে তেমন কোনো এফেক্ট নেই এরা অ্যাবজর্শন হওয়ার পরে ব্লাডে যায় এবং এরপর বিভিন্ন অর্গানে এরা এফেক্ট করে এবং আলটিমেটলি এরা অ্যাসফেক্সিয়েন্সের মধ্যেই পড়ে আচ্ছা সো এগুলো হচ্ছে যেমন অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন হ্যালোজেনেটেড হাইড্রোকার্বন অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন তারপরে কিছু সিস্টেমিক পয়জন আছে যেমন ইনসেকটিসাইডস আর সাইন স্টিভিন এগুলো অ্যাসফেক্সিয়েন্স হিসেবে কাজ করতে পারে এখন আমাদের যে জিনিসটা জানতে হবে যে কিছু ক্লিন এক মেডিকো লিগালি ইম্পর্টেন্ট অ্যাসফেকশিয়েন্স আছে সেগুলো হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড হাইড্রোজেন সালফাইড ওয়ায়ার গ্যাস তারপরে হাইড্রোসায়নেটিক অ্যাসিড সো এগুলা মেডিকো লিগালি ইম্পর্টেন্ট কেন মেডিকো লিগালি ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে কোনো একটা পার্সন যখন মারা গেল কি হইলো ডেড হইল মারা গেল তো মারা যাওয়ার পরে সে কোন এই এর মধ্যে কোনটাতে মারা গেছে এই জিনিসগুলো না আমাদের পোস্টমর্টেম এক্সামিনেশন করে বের করাটা ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এটা মেডিকো এবং লিগাল এই দুটা জিনিসের কম্বিনেশন এর দরকার হয় এই জিনিসটি ইম্পর্টেন্ট এটা আমরা দেখব এখন আসা যাক যে সিম্পল অ্যাসফিকশিয়েন যেগুলো এগুলো হাইপক্সিক হাইপক্সিয়া তৈরি করে এখন হাইপক্সিয়া মানে কি হাইপক্সিয়া মানে হচ্ছে আমরা মনে রাখবো যে ল্যাক অফ অক্সিজেন ঠিক আছে হাইপক্সিয়া মানে হচ্ছে ল্যাক অফ অক্সিজেন ইন দ্য টিস্যু এটাকে আমরা বলি হাইপক্সিয়া কার্বো মোনক্সাইড হচ্ছে অ্যানিমিক হাইপক্সিয়া পরিষ করে আর সায়ানাইড হচ্ছে টিস্যু হাইপক্সিয়া প্রডিউস করে হাইপক্সিক হাইপক্সিয়া অ্যানিমিক হাইপক্সিয়া বা এই যে টিস্যু হাইপক্সিয়া এগুলো সবই হাইপক্সিয়ার টাইপ হ্যাঁ এখন আসা দেখ যে ইরিটেন্ট যে অ্যাসফেক্সিয়েন সেগুলো লাঙে টক্সিসিটি করবে এবং ভোলাটাইল যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে লিভার এবং কিডনিতে করবে কারণ আগে বলছিলাম যে এগুলো এয়ার প্যাসেজে এফেক্ট তেমন নাই এবং এই যে এগুলো হচ্ছে মেডিকোলিগালি ইম্পর্টেন্ট এখন আসা যায় যে কার্বন মনোক্সাইড এটার সোর্স কি হইতে পারে কোল গ্যাস থেকে তারপরে বিভিন্ন জায়গায় যখন ধোয়া উঠতেছে বিভিন্ন ফায়ার থেকে সেখান থেকে পাশাপাশি এক্সপ্লোশন গ্যাস থেকে যেখানে কোনো মানে ব্লাস্ট হইছে এক্সপ্লোশন হইছে তারপর হচ্ছে ফুয়েল গ্যাস থেকে এক্সজস্ট গ্যাস অফ মোটর কার্স অটোমোবাইলস যেগুলো সেখান থেকে বা হচ্ছে কোনো ডিফেক্টিভ হিটিং অর্থাৎ ইনকমপ্লিট কম্বাশনের কারণে সেখানে থেকে তৈরি হইতে পারে যেমন স্টোভ ওয়াটার হিটার বার্নিং অয়েল সেখান থেকে যদি ইনকমপ্লিট হিটিং হয় সে সেভাবে এখন কার্বো মোনোক্সাইডের কিছু প্রপার্টি যেমন এগুলো কালারলেস স্টেসলেস এবং নন ইরিটেটিভ গ্যাস কিন্তু এবং এরা ইনসলিউবেল ইন ওয়াটার অর্থাৎ ওয়াটারে কিন্তু এরা দ্রবীভূত হয় না এবং এরা ব্লু ফ্লেম এরা যখন মানে এই গ্যাসগুলো যখন বের হয় তখন কিন্তু একটা ব্লু ফ্লেম থাকে ব্লু ইয়োলো ফ্লেম একটা পাওয়া যায় এবং এরা কিন্তু ইয়ারের থেকে লাইটার এই জিনিসটি ইম্পর্টেন্ট ইয়ারের থেকেও হালকা এবং এরা ইনকমপ্লিট কম্বাশন অফ কার্বনের কারণে তৈরি হয় কার্বন মনোক্সাইডের ম্যাকানিজম যদি বলি এরা এদের কিন্তু দুইশো থেকে তিনশো টাইমস মোর অ্যাফিনিটি ফর হিমোগ্লোবিন দেন অক্সিজেন তো চিন্তা করো ইমাজিন করো যে কত বেশি অ্যাফিনিটি এটার আছে হ্যাঁ কার্বন মনোক্সাইড কী করে এরা কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন তৈরি করে যেটা স্ট্যাবেল একটা কম্পাউন্ড অক্সি হিমোগ্লোবিনের থেকে ঠিক আছে এবং এই জন্যই কিন্তু এই যে আমরা বলছিলাম কার্বন মনোক্সাইড অটোমেটিজম একটা টার্ন বলছিলাম অটোমেটিজম ঠিক আছে এই জিনিসটা একটু মনে রাখবা এবং কার্বো কার্বো কার্বক্সি যে হিমোগ্লোবিন এটা কিন্তু হিমোগ্লোবিনকে অক্সিজেন ক্যারি করতে দেয় না এবং এরা সাইট্রোকোম অক্সিডের যে অ্যানজাইম আছে যেটা আমাদের
পঞ্চাশ থেকে ষাট পার্সেন্টের উপরে চলে যায় তাহলে কিন্তু সেটা মানুষকে কিল করে ফেলবে হ্যাঁ সে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ দেখা গেল যে পঞ্চাশ পার্সেন্ট থেকে ষাট পার্সেন্ট হিমোগ্লোবিন কার্বো মনোক্সাইডের সাথে অ্যাটাচমেন্ট হয়ে গেছে কার্বোক্সি হিমোগ্লোবিন কম্পাউন্ড ফল করছে ফর্ম করছে অক্সি হিমোগ্লোবিন কম্পাউন্ড ফর্ম না করে তখন কিন্তু এটা হবে এবং ওল্ড পিপল যারা যাদের অলরেডি কার্ডিয়াক বিভিন্ন ডিজিজ বা পালমোনারি ডিজিজ সিওপিডি অ্যাস বা তাদের কিন্তু পঁচিশ পার্সেন্ট স্যাচুরেশনই অ্যানাফ ঠিক আছে মারা যাওয়ার জন্য এখন এটার ফ্যাটাল পিরিয়ডের কথা যদি বলি যদি কার্বন মনোক্সাইডের কনসেনট্রেশন জিরো পয়েন্ট টু পার্সেন্ট হয় তাহলে চার ঘন্টার মধ্যে মারা যাবে যদি জিরো পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট হয় এক ঘন্টার মধ্যে মারা যাবে দশ পার্সেন্ট হইলে বিশ থেকে তিরিশ মিনিটের মধ্যে মারা যাবে এবং সাইন্স সিমটমসের কথা বললে আমরা না এই কার্বো কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন যেটা এই কার্বক্সি হিমোগ্লোবিনের যে স্যাচুরেশন এটা দিয়ে মনে রাখবো যে জিরো থেকে দশ পার্সেন্ট যদি হয় তাহলে তেমন সিমটমস আমি দেখবো না দশ থেকে বিশ পার্সেন্ট হইলে ব্রেথলেসনেস বা মডারেট এক্সারশান মাইল্ড হেডেক এরকম হইতে পারে বিশ থেকে তিরিশ পার্সেন্ট হইলে কিন্তু অনেক বেশি হেডেক হবে ইরিটেবিলিটি থাকবে এবং ঠিকভাবে কোনো কিছু জাজ করতে পারবে না জাজমেন্টের ডিস্টারবেন্স আসবে মেমোরি ডিফেক্টিভ হয়ে যাবে ঠিকভাবে কিছু মনে করতে পারতেছে না ফ্যাটিক থাকবে অনেক বেশি এবং তিরিশ থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট হইলে হেডেক বেড়ে যাবে নশিয়া ভমিটিং ডিজিনেস মাথা ঘুরাচ্ছে ঠিকভাবে দেখতে পারতেছে না ডিম দেখতেছে হাল মানে ঝাপসা ঝাপসা দেখতেছে চেয়ারি রেড কালার বডিতে কিন্তু অ্যাপেয়ার করা শুরু করবে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট হইলে আস্তে আস্তে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যাবে এবং এটা অ্যালকোহলিক ইনটক্সিকেশন যেমন হয় যে অনেক বেশি অ্যালকোহলিক হয়ে গেছে ওরকম হয়ে যাবে পঞ্চাশ থেকে ষাট পার্সেন্ট হইলে কিন্তু আলটিমেটলি পার্সেন্টটা মারা যাওয়ার দিকে ঢলে পড়বে হ্যাঁ এবং ওই স্কিনের কালার অলরেডি চ্যারি রেড হয়ে যাবে চ্যারি রেড বা ব্রাইট রেড যেটাকে আমরা বলি এবং আস্তে আস্তে কিন্তু এই অবস্থাগুলো খুবই খারাপ আশির বেশি যদি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি মারা যাবে ঠিক আছে সো কেউ বিল্ডিং আটকা পড়ে মারা গেলে কিন্তু এই যে বললাম যে এইভাবে মারা যাওয়ার চান্স অনেক বেশি তো সিভিয়ারিটির কথা যদি বলি সাধারণত দশ থেকে তিরিশ পার্সেন্টে মাইল্ড থাকে মডারেটের কথা যদি বলি তিরিশ থেকে চল্লিশ পার্সেন্টে মডারেট বাট চল্লিশের উপরে গেলেই আমরা বলি যে সিভিয়ার একটা কন্ডিশনে চলে গেছে কার্বক্সি হিমোগ্লোবিনের যে স্যাচুরেশন বা কনসেনট্রেশন এখন একটা জিনিস মাথায় রাখবো যে কেন এখানে পোস্টমর্টেম লিবিটিতে চ্যারি রেড কালার হয় তো মনে রাখবা যে অ্যাকচুয়ালি নর্মালি আমাদের যে সেলুলার ডেথ হয় সেলুলার ডেথ হলেই তো পার্সেন্টটা মারা যায় কী ডেথ হইলে সেলুলার ডেথ সেলুলার ডেথ ডেথের ভিডিও যে সিরিজ আছে ওই জিনিসগুলো একটু দেখলে ভালো ক্লিয়ার হবা সেলুলার ডেথ হলে পার্সেন্টটা মারা যায় বাট সেলুলার ডেথ হওয়ার আগে কিন্তু পার্সেন্টটার বডিতে স্টিল কিছু মেটাবলিজম চলতে থাকে মেটাবলিজম কিন্তু স্টিল চলতে থাকে তো এই যে যে মেটাবলিজম চলতে থাকে এই মেটাবলিজমের কারণে কিন্তু দেখা যায় যে নর্মাল পার্সেনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অক্সি হিমোগ্লোবিন যেটা অক্সি হিমোগ্লোবিন এই অক্সি হিমোগ্লোবিন ভেঙে কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় কার্বন ডাইঅক্সাইডে কনভার্ট হইতে পারে এবং যেহেতু কিছু মেটাবলিজম চলতে থাকে তো কার্বন ডাইঅক্সাইড কনভার্ট হইতে পারে এবং বডির কালার আলটিমেটলি ব্লু ডিসকালারেশন হয় ব্লু ডিসকালারেশন হয় নর্মালি আমরা বলি না যে পোস্টমর্টেম লিবিলিটির কালার কি ব্লু ব্রাউন ডিসকালারেশন বাট যদি আমরা কার্বক্সি হিমোগ্লোবিনের কথা বলি কার্বক্সি হিমোগ্লোবিনের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে এই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা ভাঙে না এটা একটা স্ট্যাবেল কম্পাউন্ড ফলে এটা না ভাঙার কারণে এটার কালার যেহেতু চ্যারি রেড এই কম্পাউন্ডটার এই জন্য পার্সেন্টার কালার কিন্তু চ্যারি রেড হয় এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আমরা এটা মাথায় রাখবো এরপরে ট্রিটমেন্ট আসো ট্রিটমেন্টের সেম কথা যে পার্সেন্টটাকে এরপরে আসো ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্টের একটাই কথা সেটা হচ্ছে পার্সেন্টটাকে আমি সোর্স থেকে রিমুভ করব সোর্স থেকে রিমুভ করার পরে এখানে আমাদের কিন্তু যদি পার্সেন্টটা কনসিয়াস ব্রিদিং থাকে তাহলে কোনো ট্রিটমেন্টের দরকার নেই পার্সেন্টটাকে প্রপারলি আমি রেস্ট দিব এবং যার আগে করবো কিন্তু যদি হিমোগ্লোবিন স্যাচুয়েশন পঁচিশের থেকে বেড়ে যায় তাহলে অবশ্যই আমার হানড্রেড পার্সেন্ট অক্সিজেন দিতে হবে হানড্রেড পার্সেন্ট অক্সিজেন এটা মাস দিতে হবে মুখে হচ্ছে অক্সিজেন ব্যাগ ধরে রাখতে হবে এবং পার্সেন্টটা কিন্তু অক্সিজেন নিবে হানড্রেড পার্সেন্ট অক্সিজেন বলতে এখানে শুধু হান অক্সিজেনই আছে এখানে শুধু অক্সিজেন আছে অন্য কোনো গ্যাসের মিক্সচার নাই ঠিক আছে আমরা নর্মালি বায়ু থেকে এয়ার থেকে যে অক্সিজেন নেই সেখানে কিন্তু অনেক কিছুর মিক্সচার থাকে ঠিক আছে কিন্তু এই জায়গায় শুধু অক্সিজেন আছে এটা দিতে হবে এটাই সব থেকে এটা ফার্স্ট ট্রিটমেন্ট এটাই একমাত্র ট্রিটমেন্ট আমরা মনে রাখবো আর পরেরগুলো আছে যেগুলো এগুলো দেওয়া যাইতে পারে হ্যাঁ এগুলো একটু দেখিনি বা যে কার্বন ডাইঅক্সাইড দেওয়া যাবে না তারপরে হাইপার ভেরিক অক্সিজেন থেরাপি হ্যাঁ সেভারাল ডিজিজ অ্যাডভান্টেজেস গ্যাস্ট্রিক লেভাস দেওয়া যাইতে পারে অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া এটা প্রিভেন্ট করতে পারে তারপরে ব্লাড ট্রান্সফিউশন করা যাইতে পারে তারপরে রেস্টে রাখা
কার্বো কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন কনসেনট্রেশন দেখবো অনেক বেশি পাওয়া যাচ্ছে তিরিশেরও বেশি পাচ্ছি এবং নস্টিলস মাউথ দিয়ে ফ্রথ ফেনা ফেনা বেরোয় আসবে তারপর স্কিনে ডিপেন্ডেন্ট এরিয়াস যেগুলো আছে দেখ একজন যদি শুয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তার কিন্তু ডিপেন্ড বাটার কিন্তু তার ডিপেন্ডেন্ট এরিয়া বা প্রেশার এরিয়া আমি বলতে পারি বনি প্রেশার পয়েন্ট বলতে যে সকল বনগুলা মানে আমি ধরলাম একজন শুয়ে আছে শুয়ে থাকলে যে সকল বনগুলা মানে সার্ফেসের সাথে খুব বেশি কন্ট্যাক্টে আসে সেগুলা বনি প্রেশার পয়েন্টস এই জায়গায় কিন্তু আমরা ব্লিস্টার দেখতে পারি ইন্টারনাল ফাইনিংসের মধ্যে লাঙে ইডিমা কনজেশন থাকবে হার্টে হচ্ছে পিটিচিয়াল হেমোরেস থাকতে পারে এবং মায়োকার্ডিয়াল নেক্রোসিস থাকতে পারে এখানে আমি একটা কথা বলি যে মায়োগ্লোবিন মায়োগ্লোবিন এটা কিন্তু হার্টে থাকে এটা একটা প্রোটিন যেটা আমি হার্টে পাইতে পারি হার্টের মাসেলে মায়োগ্লোবিন তো এই মায়োগ্লোবিনের প্রতি কিন্তু মানে এই যে আমাদের যে কার্বন মোনোঅক্সাইড সেটা কিন্তু অনেক অ্যাফিনিটি থাকে তো যেহেতু মায়োগ্লোবিনের প্রতি অ্যাফিনিটি আছে এই জন্য এরা কী করে এরা হচ্ছে ওই হার্ট থেকে এই মায়োগ্লোবিনগুলোকে কিন্তু মানে হার্টের মাসেলে এইগুলো আছে কিন্তু এইগুলো মায়োগ্লোবিনের সাথে বাইন করে কিন্তু মায়োগ্লোবিনের যে ফাংশন সেটাকে করতে দিতেছে না ফলে যেটা হচ্ছে মায়োকার্ডিয়াল নেক্রোসিস হবে কিন্তু সো এখানে হার্টকে এফেক্ট করবে খুব ইম্পর্টেন্ট মায়োকার্ডিয়াল নেক্রোসিস হবে যা কিডনিতে কী করবে এটা রেনাল ফেলিয়র করতে পারে র্যাবডো মায়োলাইসিসের মাধ্যমে র্যাবডো মানে হচ্ছে বোঝায় স্কিলিটাল মাসেল সো ওই মাসেলগুলো ব্রেকডাউন যেহেতু করে ফেললে এবং আলটিমেটলি কী করতে পারে নিউরোনাল হাইপোক্সিক ইঞ্জুরি করবে গ্রে ম্যাটারে এবং পাংটিফর্ম হেমোরেস পাওয়া যেতে পারে সেরেব্রাল কটেক্সে বা করপাস স্ট্রেটামে করপাস স্ট্রেটামে এটা হচ্ছে বেজাল গ্যাংলিয়ার একটা পার্ট তো চ্যারিডেট ডিসকালেশন কখন কখন হইতে পারে কার্বন মোনোক্সাইড প্রয়োজনীয় সায়নাইট প্রয়োজনীয় এবং কোল্ডে যদি ডেড বডি আসে তাহলে এই সকল কারণে এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবে যে কোন কোন ক্ষেত্রে চ্যারিড হইতে পারে কার্বন মোনোক্সাইডের ক্ষেত্রে মাথা এক নম্বর কথা মাথায় রাখতে হবে সায়নাইট প্রয়োজনীয় হইতে পারে এবং ডেড বডি তো হইতে পারে চ্যারিডেট মানে ব্রাইট রেড আরও কিছু পয়েন্ট আমরা একটু মাথায় রাখবো যে কার্বন মোনোক্সাইড প্রয়োজনীয়ের কমপ্লিকেশন কি অবশ্যই কোমা তারপরে হচ্ছে ব্রেইনে ক্যাপিলারিতে ডিজারেটিভ চেঞ্জ হবে এবং লং টাইম সার্ভাইভাল যদি হয় যে আচ্ছা পার্সেন্টটা অনেক বেশি প্রয়োজনীয় হয়েছিল তারপরে বেঁচে গেছে তাহলে পার্কিনসন নিয়ান সিনড্রম হইতে পারে পার্কিনসন সিনড্রমে কী হয় পার্সেন্টটা ট্রেমোর হয় কাঁপা কাঁপি হয় রেস্টিং ট্রেমোর পার্সেন্টটা নিরিবিলি আসে বা স্টিল কাঁপতেছে তারপর হচ্ছে ব্রাডি কাই নিয়ে এসে হয় আস্তে আস্তে চলে জোরে চলতে পারে না জোরে জোরে হাঁটতে পারবে না ব্রাডি কাই নিয়ে এসে মুভমেন্ট স্লো হয়ে যাবে তারপরে রিজিডিটি থাকবে কক হুইল রিজিডিটি আমরা বলি তারপরে নিউরোলজিক্যাল বিভিন্ন স্ট্রেস কিন্তু দেখা দিবে মেডিকোলজিক্যাল ইম্পর্টেন্স বলতে আমরা মনে রাখবো যে এটা মেইনলি একটা ট্রুলি আমরা বলতে পারি এটা একটা অ্যাক্সিডেন্টাল প্রয়োজন অ্যাক্সিডেন্টাল এই প্রয়োজন ইন দিয়ে কেউ সুইসাইড করবে না কেউ হোমিসাইডও করবে না সাধারণত এগুলো শুধুমাত্র কি অ্যাক্সিডেন্টাল সো এই কথা একটা কথাই আমরা মনে রাখবো মেডিকেল গেল ইম্পর্টেন্স এই পর্যন্ত সেন্ত কোনো অ্যাক্সিডেন্টের কারণে পার্সেন্টটা ওই পর্যনের শিকার হইতে পারে এখন দেখো কী কারণে চ্যারিডেট ডিসকালারেশন হয় এটা এখানে লেখা আছে যে আফটার সোমাটিক ডেথ সোমাটিক ডেথ মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সেলুলার যে ডেথ সেলুলার ডেথের আগের যে স্টেজটা সেটাকে আমরা বলতেছি সোমাটিক ডেথ তো সোমাটিক ডেথের পরে মানে মলিকুলার ডেথ হওয়ার আগে সেলস নেয়ার দ্য ক্যাপিলারিস কন্টিনিউ টু ফাংশন এবং এখানে স্টিল কিছু মেটাবলি জম হয় এবং দেখা যায় যে অক্সি হিমোগ্লোবিন কম্পন কিন্তু থেকে পরবর্তীতে এটা ব্লু স্ট্রেনিং হয়ে যায় যেটা নর্মাল বাট কার্বো মোনোক্সাইড প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এটা হয় না কারণ সেলগুলো মানে এই যে যে কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন এটা কিন্তু ভাঙে না এটা টেস্টেবেল কম্পাউন্ড এবং এটা যেহেতু ভাঙে না তাই এটা না ভাঙার কারণে দেখা যায় চেরি রেড বা ব্রাইট কালারই থেকে যায় ব্রাউন কালার হয় না সো এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখবো মোটামুটি এগুলোই ছিল আমাদের লেকচারে